Michael, great game today, but what happened in the last minutes? Uh, they played better than us down the stretch, obviously. Uh, leading the whole game, right there the whole game, and can't, can't close it out, so it's pretty frustrating. Uh, Roma made a good play at the end, uh, coming up with the block, but the ball just happened to land and land in their hands, and Ryan Evans made a good shot, so uh, tip their hats to them, but uh, definitely, definitely frustrating for us. So what kind of lesson this game is going to be for you as a team? Yeah, I think I think we're playing better ball than we were at the beginning of the season. It's just uh, right here in these games that we got to learn how to finish. Uh, last game in um, Polish League, we did really well. We started out really really hot in the beginning and just kept rolling until the fourth quarter they gave us a little scare, but we ended up finishing and winning that game. And uh, this game, too, we were right there the whole time, but I uh, really just got to focus on finishing and taking care of business. You won your first uh, game in the Polish League uh, last weekend. Um, you're going to play with King Szczecin um, on Sunday. Mm -hmm. uh, you got new, two new players. Um, so what can we expect? Uh, just got to keep going out and playing as hard as we are, and it may be even harder. Uh, just got to keep playing together, play as a team. Uh, two new players definitely help help in that uh, that area. Both great players that uh, can score the ball, play defense. So I'm really excited to get them both on the court together at the same time, and uh, it'll be fun. I think we just got to be optimistic about the season going forward, and uh, I think we're playing better basketball right now. Just got to put some wins together. Przemek, bardzo dobry mecz dzisiaj, wyrównane spotkanie. Co się stało w końcówce? Ciężko powiedzieć, tak świeżo po meczu musimy, musimy to zanalizować. Myślę, że może to zmęczenie się wdarło w końcówce. Coś zabrakło szczęścia w niektórych akcjach. No niestety tak bywa. Końcówka uciekła, ale cały mecz był pod kontrolą. To najbardziej boli właśnie, gdy takie mecze prowadzimy, prowadzimy i końcówka ucieka. No ale głowy do góry, cały czas jesteśmy w grze i walczymy o, o swoje. To powiedz, które założenia sprzed meczu e, wyszły w, te, w tym spotkaniu? Myślę, że pierwsza połowa i trzecia kwarta to była bardzo dobra obrona. Broniliśmy właśnie pole trzech sekund. Wiedzieliśmy, że przeciwnicy bardzo dobrze penetrują na kosz, atakują obręcz. Myślę, że trochę poszczęściło też się im rzutem, bo nie byli to wyjątkowi strzelcy. Wpadło im kilka rzutów, co doprowadziło w czwartej kwarcie do remisu i niestety ten ostatni rzut z pół dystansu stało się tak, że wyszli na prowadzenie. Ale myślę, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty, zwłaszcza, że mieliśmy okrojony skład. I patrzę, patrzę cały czas w przyszłość, że będzie teraz dobrze, będzie coraz lepiej i mam nadzieję, że będę dostawał szansę dalej. To jeszcze chwila o tej przyszłości. Macie za sobą pierwszy, pierwsze zwycięstwo w polskiej lidze. Przed Wami spotkanie z Kingiem Szczecin. W Legii jest też dwóch nowych zawodników. To czego się możemy spodziewać w niedzielę? Na pewno trochę świeżości się wedrze w nasze szeregi. Myślę, że Michał, zarówno jak i AJ wniosą bardzo dużo. Widziałem, oglądałem też akcje tych zawodników, oglądałem ich grę. Myślę, że naprawdę są, są bardzo uzdolnieni i poprawi to na pewno naszą grę w ataku, czego nam brakuje momentami, ponieważ często kończymy mecze na, na poziomie 60-70 punktów. Na pewno teraz będzie to lepiej wyglądało. Mam nadzieję, że tak, 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 tak cały czas będziemy szli do przodu i ta ofensywa ruszy.